La presidenta municipal Rosadela Cota Montaño reconoció que la situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento de La Paz es crítica. Se tienen fuertes adeudos a Comisión Federal de Electricidad, a las gasolinerías y otros pagos que no se han podido realizar. Sí, la verdad es que la situación cada día es más complicada, es mucho más difícil. Vamos adquiriendo más compromisos, un monto más grande de deuda. Por lo tanto, el nosotros el día de... Bueno, hace dos, tres días mandamos un oficio al gobernador donde le estamos diciendo que pues Fonacot nos está exigiendo que le paguemos. Tenemos dos meses atrasados y ya está por vencerse el tercer mes. Estamos recibiendo un requerimiento de la Comisión Federal donde debemos alrededor de cinco millones de pesos ya vencidos y que el día lunes la amenaza del corte de, de la energía eléctrica. Ayer recibimos también a los de las gasolineras donde pues tenemos más de tres millones de pesos a cada gasolinera. Ya es algo completamente insostenible, no podemos nosotros hacer frente a estos gastos y entonces estamos pues llamando a los ciudadanos para que en las posibilidades que tengan puedan eh, venir a cumplir con los compromisos del ayuntamiento. Sabemos que la situación de, de los ciudadanos es muy difícil, así como lo es del ayuntamiento también, es muy difícil la de ellos, pero pues sí es posible que puedan hacer algún esfuerzo para que nosotros podamos atender los servicios públicos. Si no, seguramente la próxima semana, la próxima quincena, te, estaríamos paralizando los servicios públicos del ayuntamiento porque no podemos ya seguir en esta situación. Las gasolineras nos están urgiendo porque igual ellos pagan de contado y nos dan crédito, pero nos daban crédito con una semana de atraso y ahorita ya tenemos cuatro semanas de atraso. La presidenta municipal de La Paz dijo que recientemente recibieron un apoyo económico del gobierno del estado y explica el monto y en qué se utilizó. Recibimos 5 millones de pesos, que fue el día que tenían paro los trabajadores por el retroactivo del pliego petitorio. Le, les pagamos el retroactivo, pagamos un recibo de energía eléctrica que teníamos también ya la amenaza de corte. Y pues hasta ahí alcanzó solamente los 5 millones. Pudimos también un poco ponernos al día, al corriente con el pago de los salarios a los trabajadores, pero esta quincena ya viene otra vez este, el, el, el mismo peregrinar. Dijo que ante la escasez de recursos económicos se encuentran en la disyuntiva de privilegiar o bien el pago de los trabajadores que viven de su salario y es el sustento de sus familias o bien dejar de prestar los servicios públicos. Para Televisión La Paz, Canal 10 informa Marino Gales en la Cámara Gilberto Lucero.